Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Exclusive BJMP Deputy Jail Warden Lipas City, Batangas na inareklamo sa kilos pronto ng panghahalay sa asaw ng preso. Tanggal sa pwesto. Secretary Sueño na buisit sa kusado. Detalye, abangan. Natatandaan niyo ba yun hong uh, Deputy Warden, Deputy Warden ho, na inareklamo ho dito sa amin ng panghahalay na hinamon ho namin ng lie detector test mm -hmm. si Jail Warden Nicanor Matining ng Lipas City Jail. Nagiging matining na ang kanyang boses kanina ng aking kinumpronta. Mm -hmm. Natatandaan niyo ba yung hinala niya asawa ng preso tapos yes. binantaan niya? Natatandaan mo pa yun? Natatandaan ko yun. Kanganak lang. Mm -hmm. diba? Eto, oh. mainit ang konfrontasyon namin kanina. Hindi lahat mapapalabas namin dahil ito yung mabilisan huto rito sa atin. Ano? Pero full version ho nito. Tututukan ho namin to hanggang sa paglalay detector test. Kaninang umaga, kaharap si DALG Secretary Sueño at yung pinakamataas na direct Tor ng uh, BJMP nandoon din. Gusto niyo bang silipin? Eto, paano orin? Patungo tayo ng kampo kami ngayon to meet up with the uh, secretary ng DILG kasama yung uh, director ng BJMP. Eto yung uh, issue rito. Rape na nangyari sa Lipa, Batangas ang suspect dito, jail warden, deputy, ang uh, pitan doon, yung uh, kanyang victim, asawa ng uh, inmate. Lumapit to sa kilos pronto, pinalabas na. So this is a follow through. Ito yung mga istorya na sinusunbaybayan talaga ng bitag, hindi binibitiwan. Magamat ito'y pang kilos pronto. So kilos pronto rin natin gagawin para makuha itong update. It will be the first time that we will do that the suspect will be confronted by the victim herself. And so, the, the suspect can defend himself from the accusation of the victim. Let's see how the situation is. This kind of situation is a bad thing when the victim is a woman. There is a moral authority. Yung hong jail warden may moral ascendancy. The jail warden is looking at everything. It may be punished. It's always pag mga ganang sexual abuse, lagi may in-authority yung uh, suspect or sexual harassment. In this case, this is more than just sexual harassment, sexual abuse na to, rape to eh. So titingnan natin ang situation. Sakaling dininay ng uh, warden, I would still standing by doon sa aking hamon na magpa-polygraph test. But there's also another thing na hindi niya pwedeng malusutan. Eh, nagkaroon ng uh, medical legal doon sa asawa ng uh, preso kung saan uh, malalaman kung may semen doon at malalaman kung kayo naman ay siyensya para talagang maipit itong mga ganitong klaseng kabalisubasa ng isang uh, assistant or deputy jail warden ng pitan sa lipa. Tinutukan po ako ng baril. 
Tapos po sabi po niya sa akin, pag daw po ako'y nagsubok at pinakaalam po, ako daw po ipapatay pa daw po yung buong pamilya ko at ang asawa ko daw po ay hindi na po makakalabas doon at sisipitan daw po ng shabu. Tapos dudukotin daw po niya at papatayin din daw po pag daw po ako'y pumalag. Tapos madami daw po siyang galamay sa daw po'y baka pangyarihan tao. Ano po ba ang pangalan niya? Opo. In noong taon na ito, hindi dapat sa, sa government service. Dapat alisin na agad. Opo. Kung gusto ko nga po, pwede nga lang po ipakulong na po. Gusto ko po ipakulong na dahil may mga banta po sa akin. Ayoko po kasi mapahamak pa yung pamilya ko. Dahil po nga sa mga banta sa akin, natatakot po ako. Ako po ay nagbabakawan na kay Kiyosa po ako sa inyo. Sige, pasalamat ka sa kay Ben. Sir, marami marami salamat po sa support na tulong na binigay po sa akin niyo. Matulong sa iyo, sir. Correct po sa inyo. Ito yung nangyari sa akin. Ginawa niya rin ang ano. Ginawa niya rin pa. Para magmita. Huwag mong isipin na ito yung nasa iba pa. Behado ka. Sa administrasyon ko sa Lukuya, nakikinig sa itas. Nakikinig sa itas. Sabi kayo nasa iba pa. Pareho mong dehado ka. Parang naman pwedeng malapitan. Okay? So, huwag mo ako lang magtiwala na para akala mo pareho rin noon at na ngayon. Huwag kayo ba ngayon? Kayo ka na ba sa akin? No, 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 no. Sige, po, 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 po na lang mo kayo. Hindi, hindi, ayaw. Ayaw mo ka. Hindi, 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 hindi. Ako na lang, kaya nyo lang tayo na lang. Kaya nyo lang tayo na lang. Ako yung dito na lang mo. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, may asawa ka, hindi ba? Yes, sir. May anak ka, hindi ba? Meron, sir. Ang galing ka ba sa aso, ang galing sa tao? Galing sa tao, sir. So now, so palagay mo, so, sino pa dun sa mga preso, mga asawa ng preso na mabibiktima ninyo? Wala, sir. With so much moral authority and moral ascendancy. Wala, sir. Hindi ko naman kasi rugali, sir. Yung ano, trabaho lang po talaga kami dun, sir. Trabaho pa lang. Opo. So ngayon, sabi mo, mag-a-undergo ka ng polygraph test. Without condition. Wala namang problema sa kanya. Dadalhin ko eh. Kaya lang, separate to. Iba yung polygraph test sa'yo because ang tanong about you, iba yun sa kanya. Do not make conditionalities. You took my challenge. Kaya ako nalito. Ano Para usap lang namin sa'yo. Uh, with due respect, sir. Ganito po ka, sir. Alam mo na lahat po yung karapatan ko to, to self-incrimination. Uh, oh, Pero sa ikag-kalilihinaw po ng last year, mapayag ako, provided, Pala yung detector po siya, oh, yeah, para, yeah, yeah. para, para malaman natin kung siya nang isabot. Pwede, pwede naman, bakit oh, hindi? Sir. Pwede naman kayo isabay. The series of questions will be different from the series of questions yes, of Oscar. So ngayon, para sa akin, eh, sinabi mo sa akin, papala yung detector. Test. Yes, sir. So, sige. Para sa akin. Again, minimaintain ko pa rin yung sinasabing you are innocent and the yes, Lord guilty in the court of law. May one with doctrine. Di ba? So ngayon, tinuturo ka. Inaaligiran mo yung bahay niya. Okay? Sino itong mga nag-aaligid ng bahay niya kanapang? Hindi ko po alam, Hindi sir. Hindi mo alam. Marami kang galamay eh. Oh, no, sir. Ako po ay simpleng ano lang, sir. Kakasayin ko lang Kung po, sir. Kung tumalikod ka, nakarecognize mo yung boses niya? Kung nakapiring ka, matatandaan mo yung boses niya? Habang ay kayo nakapigil, ano sinasabi siya? Papatayin ka? Tingnan mo yung... Na Dutukotin daw po yung asawa ko. Tapos aandro po niya ng shabu. Lalagyan niya ang siya po. Opo, tapos niyo po ang pamilya ko daw po. Pag nalaman po na nagsumpong ako, ipapatayin daw po niya po ang pamilya ko. Okay. Magsalita nga ka. Yes, sir. Sagatin mo. Mrs. Magsabi ka na ang totoo. Kasi minsan lang naman tayo nagkausap, di ba? Nung nagpasok ka ng 5,000, yun yung ganun first time and last nagkausap tayo. Nagkikita tayo doon, dumadaan ka lang doon. Pero hindi hindi kita kinakausap, di ba? Actually, ako pa nga yung nag-aayos ng problema ni ano ni, ni Saldi. Yung treat, okay, yung okay, the treat niya, dun sa, ano, okay. sa asawa ni Maren Brenda, okay. di ba? Huwag mo nang sudbatan kung ano, kung sakaling, kung sakaling gumawa ka ng mga bagay na kabutihan sa kapwa mo. We expect you to do that because that's what you do. That's what the, the presumption of regularity, regular ka sa trabaho mo. Yes, At doing a good job is part of your jobs. Pero violating somebody, been accused of being raped is a serious one. I'm confronting you. And I'm looking you straight in the eye. You look me straight in the eye. What do you think? I'm trying to make up? I'm trying to force the issue? I'm trying to accuse you for something? I don't know you. But there's only one thing. Your voice. And that's it. And that's basically what it is. And this can be used. 
I'm doing parental hospital. Awesome. And that's the only thing, the polygraph test. You know the reason why the polygraph test? You owe me one. You said yes. Yes. Yes, sir. Sama rin siya sa polygraph test. Aha. Baha lang NBA mo siya some questions. But the NBA knows. But you should sign yung sinasabi mo, ready ka magpa-polygraph test. Kung may pwede sir, kahit ngayon na sir eh. Parang matapos sa sir. Ah, ganun. Okay, sige. I like when you challenge me. Sige. Kunin mo ang polygraph test. Okay, pa-schedule mo right, right away. Kung hindi, ipasusundo pa kita doon. Anyway, you're relieved ka na naman. Yes, so sir. you have more time to do the polygraph test. Mas maganda rin ito sa NCR. Mga KP, tinututukan ho namin itong kaso na ito. Exclusive ho ito sa Kilos Pronto. And just like any other running story, hindi ho kami titigil hanggat hindi ho. Ito ho kasi, na-relieve na. Uh, yung kanyang administrative case, sinahanda na ng uh, DILG at tulong ho ng DILG Secretary at yun sa, sa BJMP na Nika. Uh -oh. Not only that, yung CIDG papasok sa investigasyon para sa criminal case. Dinideny pa rin ang topang itong kumag na to. Eh dalawang bagay lang na hindi niya pwede ma-deny, nagkaroon ho ng medical legal, nag-iwan ho ng nakita ho yung sperm, papasintabi lang ho ito, uh -huh. sa, doon ho sa ari ng biktima. So pwedeng gamitin ho yun sa kanyang sperm at saka doon ho. Another thing, sa polygraph test, hindi niya malulusutan. Nagkamali lang ho ito, gusto lang ho namin sabihin, kasi hindi na ho namin nilagay, piniringan niya ang mata, pero tinanggal niya ang piring, pinusasan niya, tinuro pa rin siya, hinatid niya hanggang sa shoe mart, doon sa may lipa, doon niya pinababa, wala nang piring, siya na siya. And there's another thing, may CCTV ang uh, lipa. Yun. Kaya na, 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 naratel ho yung warden. <laughs> Dito ho sa pinagagawa ng kumag na to eh. Eh, kung ako ho'y bata-bata pa siguro ng mga 5 or 10 years ago, sinapak ko na ito eh. Hindi ako nagbibiro. Tapos yung underwear ng babae, pinatapon niya kasi nga kasi, uh, nagkakaroon ng spotting doon sa kanyang maselang na doon sa kanyang silya na pinangangalagaan doon, sa kanyang susan. Dahil kanganak lang. Medyo iba ho tong kaso na ito. Again, uh, bear with us. Nagahanap ho ng hustisya. Hindi ho namin sinasensationalize ng ganitong klase mga kaso. We're not here for sensationalism. Sa amin ho, justice. Si Secretary Sueño, kung nakita nyo lang ho, siguro nagpipigil, buntik na masapak. And ito pa ho sinabi, ano? makakaabot lang daw to kay President Digong, baka naman, alam mo na, ano? galit na galit. Alam sinabi ni President Digong sa mga police na medyo involved sa droga, kalokohan, sinabi ni Digong, I swear to God, ba ako na, ay, kumbaga, sk, sk, tapos, sk. So, hmm. Anong update? So, Bitag, magpo-polygraph test ito? Magpo-polygraph test, tututukan natin ito. Pati, okay. pati yung victim, willing sila. At uh, sa NBA, siya, pagpo-polygraph test, merong process dyan na medyo uh, ikay magsapa sa submit sa polygraph test. So, maraming magagamit na sayan siya ho. Eh, DNA, doon sa, sa sperm, doon sa CCTV, okay. willing yung warden mismo. Uh, with due respect doon sa warden nga pala. Si, anong warden? Reyes? Uh, si warden Reyes, Uh, nasabi kasi natin sa interview uh -oh. yung warden ng BJM Pilipa. With due respect, it's the assistant jail warden. Sabi niya, sir, baka pwede malinis ang pangalan ko. Si Lorenzo Reyes. Okay. Uh, siya ho mismo, sabi, kumalat na sa Batangas at siya, sir, baka pwede. Ito ngayon, kinukorek ko namin. Uh -oh. Hindi ho, yung jail warden na si uh, jail warden Reyes, hindi ho siya. Yun ho kanyang assistant jail warden na si assistant jail warden mismo si Nicanor Matining. Tumitining na ang kanyang boses at yung kanyang bombolyas nagiging matining na rin umakit sa kanyang lalamunan. Bitag, tanong ulit. Di ba yung asawa kasi nitong biktima, nakapiit hmm. ngayon? Tama. O, paano pinrotektahan yung asawa? Baka balikan. Res, ang baka asawa nito, si nito, kawawa naman, gusto na nga magpakamatay sa sobrang galit at put na hindi niya na makita at maka, na, na, dun sa, pero doon pa rin, in fairness doon sa warden, mm -hmm. Mula sa secretary ng DILG down doon sa pinaka-head ng, D, ng uh, BJMP, mm -mm. abay kasuklam-suklam para sa kanila eh. Kumbaga, nakipagtitigan pa to. I mean, ma panoorin nyo na lang siguro the full episode nito. Nakipagsubukan. Kapareho nitong mga potok sa buhay. Ito na para sa akin, ano, with due respect, na-acquire nyo na yung sinasabing demeanor, no. personality ng mga preso na mga kriminal. Kasi the making of criminal, pag isang kriminal, una, paano siya naging kriminal, galit na galit siya sa mga ginagagawa. Sa bandang okay. huli, pag na-expose ka na, tang, kumbaga, tanggap mo na. Uh -oh. Bandang huli, Ikaw ginagawa na. mo na. That's Nating the making of the sa mata. Sumubok tumingin sa akin, pero bumababa, and then he tried to look me in the eye, eh, may hamon pa ako na hindi na natin pwede pakita sa okay. TV. Mm -hmm. Sus Mariosa. Abangan!
Susundan po at tututukan po yan ang KP Team.